ഹായ് ഡി എസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നാടൻ ഒരു ചീരക്കറിയാണ് ചീര തണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇത് ചീര തണ്ട് പുളുങ്കറി എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ പുളുങ്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കാണുമ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ചൊഴിച്ചതായിട്ടൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ തേങ്ങ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ചീരത്തണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ചീര അല്ല തോരനും വെക്കാം പിറ്റേ ദിവസം ചീരത്തണ്ട് എടുത്ത് കറിയും വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചീരത്തണ്ട് പുളുങ്കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചീരയുടെ തണ്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇന്നേക്ക് തോരൻ വയ്ക്കാനും തണ്ട് നാളെ ഞാൻ പുളുങ്കറി ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചീരത്തണ്ട് പുളുങ്കറി വയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു ഉള്ളി ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചീരത്തണ്ട് വേണം ഒരു കുഞ്ഞു നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പഴയ പുളിയാണ് കേട്ടോ പഴയ പുളിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും വേണ്ടൂ പുതിയ പുളിയാണ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ ഇട്ടോളൂ അപ്പോൾ ഒരു ചീഞ്ചട്ടിയിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പുളുങ്കറിക്ക് ഒന്ന് വ വറുത്തിട്ട് അരയ്ക്കാനുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം സ്വല്പം വെന്തയം ഉലുവി ഉണ്ടല്ലോ മേത്തി സീഡ്സ് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായി പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഒരു ഉള്ളി മതി കേട്ടോ ജാസ്തി ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരത്തിൽ വഴറ്റണമെന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുമല്ലോ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ കുക്കറിൽ പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ചീരത്തണ്ട് നാ എൻ്റെ കൈപ്പിടിക്ക് നാല് കൈപ്പിടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലൂസായിട്ട് ഒരു കൈപ്പിടി തുരം പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ വറുത്ത് വതക്കിയെടുത്തതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും പരിപ്പ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പരിപ്പിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് കൈപ്പിടി ചീരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കൈപ്പിടി പരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് തുരം പരിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചീരത്തണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണ്ടല്ലേ എൻ്റെ കൈപ്പിടിക്ക് നാല് കൈപ്പിടി ചീരത്തണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ചീരയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണില്ല കേട്ടോ നാല് കൈപ്പിടി ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കമ്മിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കുക്കർ വിസിലൊന്നും ഇടണ്ട കേട്ടോ ചീരത്തണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ പരിപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെ വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചീരത്തണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാണ്ടല്ലേ കളറൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല അയ്യോ നല്ല ചൂടുണ്ട് ചീരത്തണ്ടൊന്നും വേവാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരപ്പ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ ഉള്ളി മല്ലി മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഉലുവയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വറുത്തരച്ചത് അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതിലോട്ട് പുളി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുഞ്ഞു നെല്ലിക്കയുടെ വൽ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പഴയ പുളിയായ കാരണമാണ് കറുപ്പ് കളറിലിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല പുളിപ്പുണ്ടാവും പുതിയ പുളിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ജാസ്തി എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ പുള്ളിയുടെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചീരത്തണ്ടും പരിപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പുളിയും ഉപ്പും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ
ഉലുവയൊക്കെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് കശപ്പ് വരും കറിക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ഉള്ളി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ വലിയ ഉള്ളിയുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉള്ളി വരില്ലേ അതിലൊരു നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്ത് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് വഴട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കരുവേപ്പിൻ്റെ ഇര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കരുവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കടുക് വറുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയും അപ്പുറത്ത് നന്നായി തിളച്ച് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴേ ആ മസാല കറിക്ക് അരച്ചതും പുളിയും എല്ലാം ആ ചീരത്തണ്ടിലോട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കടുക് വറുത്തതും റെഡി ആവുന്നുണ്ട് സ്വൽപ്പം വെന്തയത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ അത് ഉലുവ ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുക അതുമാതിരി മീൻ പുളിയൊക്കെ വയ്ക്കില്ലേ അപ്പോഴും അവസാനം ഇതേമാതിരി കുറച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മണം ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും കറിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉലുവ പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ചീരക്കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഊണിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കുഷ്യാലായിട്ട് ഊണ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നല്ല നാടൻ കറിയാണ് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും വേണ്ടല്ലേ ചീരക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ തേങ്ങ അരച്ച് ഒഴിച്ച മാത്രമേ ഇല്ല പക്ഷെ തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചീരക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചീര പുളു പുളുങ്കറിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പം ഇനി ചീര കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി തണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചീര തണ്ട് പുളുങ്കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ച